adverb på svenska. Följ mig på Instagram. Svenska med Marie. Gå med i min Facebookgrupp. Svenska för nyanlända. Om du prenumererar så blir jag tacksam. Jag har fått några tittarfrågor. Hur man bildar adverb på svenska. Så jag tänkte förklara det för er idag. Det finns undertexter på flera språk. Här har jag gjort en film hur du sätter på undertexterna ifall du inte har hittat hur man gör. Om du vill träna att läsa så finns hela manuskriptet, hela texten, allt jag säger i den här lektionen här nere i beskrivningen. Då kan du bara kopiera och läsa högt och lära dig alla ord som du inte det kunde innan. Okej, då börjar vi med vad är det som skiljer ett adjektiv från ett adverb? Ett adjektiv beskriver ett substantiv. En fin bil Ett svårt prov. Bil och prov är substantiv. Fin och svårt beskriver substantiv. Adverb beskriver hur. Man gör ett verb. Hur? Hon springer snabbt. Han målar snyggt. I engelska och franska syns det tydligt om det är ett adverb. På engelska. Bad är ett adjektiv och badly är adverbet. Man tar alltså ett adjektiv och lägger till ly på adverben. På franska är det samma sak. Vrai är adjektivet och vraiment är adverbet. Man lägger till ett man på adjektivet så blir det ett adverb. Men hur gör man på svenska då? Jag börjar med att visa alla böjningar på ett adjektiv. Om vi tar adjektivet snygg. Man använder snygg vid en ord. Man använder snyggt vid ett ord och man använder snygga vid plural. En snygg bil, ett snyggt foto, snygga bilar. På svenska använder vi oftast samma ord. För adverb som böjningen vid ett orden. Snyggt säger man vid ett orden och snyggt säger man vid adverben. Hon går snyggt. Alltså det innebär att 
snyggt kan man säga vid ett ord och snyggt vid adverben. Det är samma ord. Man lägger oftast till ett T. Snygg, snyggt. Ett snabbt tåg. Här är det ett adjektiv därför att snabbt beskriver tåget och tåg är ett substantiv. Han springer snabbt. Här är det ett adverb därför att snabbt beskriver hur han springer. Och springer är ett verb. Jag tar några exempel till. Ett vackert hus. Vackert syftar på hus som är ett substantiv. Då är det alltså ett adjektiv. Hon sjunger vackert. Vackert syftar på sjunger. Beskriver hur hon sjunger. Sjunger är ett verb, därför är det ett ett verb. Okej, en arg man. Adjektiv. Han pratar argt. Adverb. Ett enkelt prov. Adjektiv. Hon förklarar enkelt. Adverb. Ett förvånat barn. Adjektiv. Hon svarar förvånat. Adverb. Ett glatt barn. Adjektiv. Hon öppnar glatt dörren. Adverb. Ett hungrigt barn. Adjektiv. Han tittar hungrigt på maten. Adverb. Ett kallt hus. Adjektiv. Han svarar kallt på min fråga. Adverb. Ett konstigt foto. Adjektiv. Hon förklarar konstigt. Adverb. Jag hoppas att ni har lärt er hur man skapar och använder adverb på svenska. Jag har snart gjort 500 filmer. Det tar fyra timmar per film. Jag har gjort många spellistor som ni kan följa. Jag länkar till dem här i beskrivningen till den här filmen. Då behöver du bara klicka. På länken så kommer du till den spellistan du vill titta på. Här följer några spellistor som jag har gjort och som jag har länkat till här nere. Svenska högtider. Laga mat. Vardag med Marie. Grammatik. Eller följ någon av mina svensk kurser från början där jag går igenom fem ord per dag. Fem ord per dag A1-nivå för nybörjare. 142 filmer. Fem ord per dag, nivå A2. Hittills har jag gjort 109 filmer, tror jag, i den. Tänk på, för att lära sig ett språk är det bra att repetera och repetera och repetera. 
Jag har gjort en hel spellista med tips hur du ska kunna lära dig ett språk snabbare. Studera varje dag. Prata högt för dig själv om du inte har någon att prata med. Om du är tillräckligt ihärdig och envis så pratar du snart som en svensk. Jag tror på dig. Vi ses i nästa film. Hej då!